வணக்கம் தமிழா வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இந்த வீடியோ நாங்கள் எந்த பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த சக்ஸஸான பீப்புள் வந்து சில விஷயங்களை செய்வார்கள் அவர்களின் ஏர்லி லைஃப்பில் அதாவது வந்து ஒரு இருபது வயசு இருபத்தஞ்சு வயசில் அவர்கள் கூடுதலாக சில விஷயங்கள் செய்வார்கள் அதன் அடிப்படையில் தான் அவர்கள் காலப்போக்கில் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான நபராக மாறுவதுக்கு ஒரு ஊந்துகோலாக இருக்கின்றன ஸோ அந்த வகையில் இன்றைய வீடியோவில் நான் ஒரு ஐந்து விஷயத்தை பற்றி கதைக்க போகிறேன் அது உண்மையில் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் என்பது எனது நம்பிக்கை அதனால் இந்த வீடியோவை நீங்கள் தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் வடிவாக பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாம் உங்களிடமே இந்த கொஷனை கேட்போம் என்று இருக்கின்றேன் அதாவது வந்து உண்மையில் நீங்கள் கூட பார்த்துருப்பீர்கள் உங்களுக்கு தெரிந்த நபராக இருக்கலாம் அல்லது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு தெரியாத நபராக இருந்தாலும் ஒரு நீங்கள் வியந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு நபராக இருக்கலாம் அவர்களின் சக்ஸஸ்ஃபுல்லானதுக்கான ஒரு காரணம் இருக்கும் அதை நீங்களே ஒப்சர்வ் பண்ணியிருப்பீர்கள் மேபி நீங்களே கொஸ்டின் எழுதிப்பிருப்பீர்கள் எப்படி இவர்கள் செய்கின்றார்கள் என்று ரிசர்ச் பண்ணி கூட நீங்கள் கண்டுபிடித்து கூட இருக்கலாம் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியுமா அதாவது வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்த ஒரு நபர் ஆரம்ப காலத்தில் என்னென்னது செய்து அவர்கள் தங்கள் லைஃப்பை மாற்றி கொண்டார்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருந்தால் இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் போனுங்கள் ஏனென்று சொன்னால் இது வந்து உண்மையில் வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான நபர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான ஆக்டிவிட்டிகள் செய்து தான் அவர்கள் லைஃப்பை மாற்றி இருக்கின்றார்கள் ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் சில விஷயங்களை கமெண்டில் போடும் பொழுது அதை வாசிப்பவர்கள் கூட அதிலிருந்து பிரயோசனப்படுவார்கள் இந்த வீடியோவில் என்னால் ஒரு ஐந்து வகை மட்டும் என்னால் ஷேர் பண்ண முடியுமா அதாவது முக்கியமான ஐந்து விஷயங்கள் பட்னால் உண்மையில் அதை விட தள்ள வகையான விஷயங்கள் இருக்கின்றன அதனால் தான் உங்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லானவர்களின் ஐடியாக்கள் தேர்ந்திருந்தால் அதை கமெண்டில் போட்டு மற்றவர்களுக்கும் பிரயோசனப்படுத்துங்கள் ஸோ வாங் வண்டியா வீடியோக்களை செல்வோம் சொன்ன மாதிரி இப்போது வந்து வெறும் ஐந்து வகையான விஷயத்தை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து முதலாவது வந்து பார்த்துருங்க என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து கூடுதலாக பாருங்கள் ஒரு ஏழியாக இருக்கும் வயதும் இருக்கும் நபர்கள் ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தஞ்சு வயது இருக்கும் நபர்கள் என்ன பண்ணுவார்கள் அவர்கள் தங்களுக்கு வைத்திருக்கும் நண்பர் கூட்டத்தை பார்த்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் தங்களுக்கு ஈக்குவலான ஒரு ஏஜான ஒரு குரூப்பை தான் வைத்திருப்பார்கள் அவர்களுடன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பார்கள் அவர்களுடன் தான் ஷேர் பண்ணுவார்கள் அவர்களுடன் தான் கதைப்பார்கள் அது உண்மையில் பிள்ளையன்று இல்லை அது உண்மையில் நோம்பலாக யாரும் செய்யக்கூடிய விஷயம்தான் ஆனால் அதில் என்ன பெனிஃபிட் இருக்கு என்று பார்த்தால் உண்மையில் அதில் பல குறைவாகத்தான் இருக்கும் ஏன்னு சொன்னால் உங்கள் ஏற்கனவே உங்கள் இருக்கும் சேம் ஏஜ் குரூப் சொன்னால் அவர்களும் சக்ஸஸ் ஆவதுக்காக அவர்களும் அதை தேடி ஓடுநபர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் ஸோ அவர்களின் மென்டாலிட்டி உங்கள் மென்டாலிட்டி எல்லாமே ஓல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாகத்தான் இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ண போகிறதுன்றது வந்து ஒரு குறைவாகத்தான் இருக்கும் அந்த வகையில் கூடுதலாக அது உங்களுக்கு பிரியோசனம் அடையாது என்பதனால் கூடுதலாக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களை விட வயசு கூடின நபர்களை ஃப்ரெண்ட்ஸாக வைத்திருக்க வேண்டும் அதாவது வந்து பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டும் உங்கள் வயசு கேட்டவர்கள் கொஞ்சம் பேர் இருந்தால் கூட உங்கள் உங்களை விட வயசு கூடின சில நபர்கள் ஒன்றோ இரண்டோ மூன்று பேரை கூட நீங்கள் வைத்திருப்பது நன்று ஏனென்று பார்த்திருக்கேன்னு சொன்னால் கூடுதலாக பாருங்கள் உங்களை விட வயது கூடினவர்கள் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் உங்களை மாதிரி இருந்த நபர்கள் அவர்கள் உங்களை மாதிரியான சொற்களை தாண்டி தான் இப்போது ஒரு நிலைமையில் இருப்பக்கூடிய நபர்களாக இருப்பார்கள் அது வந்து ஒரு கரியராக இருக்கலாம் சக்ஸஸான லைஃபாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் அப்பாக செய்திருந்தவர்கள் நபராக இருக்கலாம் எப்படியாக இருந்தாலும் அவர்கள் உங்கள் ஏஜில் இருந்து தாண்டி போனதனால் அவர்களின் எக்ஸ்பீரியன்களும் அவர்கள் தாண்டி வந்த அந்த ஸ்ட்ரகிள் எல்லாமே அவர்களுக்கு இருக்கும் அப்போதும் அவர்கள் தங்களது நோலேஜை உங்களுக்கு தருவார்கள் அப்படி தரும் பட்சத்தில் நீங்கள் கூட ஏழியாகவே அதை அடாப்ட் பண்ணி உங்களை சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஒருவேளை அவர்கள் செய்து வந்த சில விஷயங்கள் கூட அவர்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆகாமல் ஃபெயில் ஆகி இருக்கலாம் பட் அப்படியான எக்ஸ்பீரியனை உங்களுடன் ஷேர் பண்ணும் பொழுது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லிருந்து நீங்களே உங்கள் வே ஆஃப் திங்கிங்கை மாற்றிக்கொள்ளலாம் மேபி அவர்கள் இவர்கள் ட்ரை பண்ணது ஒர்க் பண்ணாதபடினால் அதை எப்படி மாற்றி அமைத்தால் அது உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணும் என்ற ஒரு 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 தோட் ப்ரொசஸ் கூட உங்களுக்கு வரக்கூடும் அதனால் தான் எப்பவும் உங்களை விட வயசு கூடினவர்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக வைத்திருக்கும் பொழுது அவர்களிடமிருந்து பல வகையான விஷயத்தை நீங்கள் லேர்ன் பண்ணி நீங்களும் உங்கள் லைஃப்பை மாற்றி சக்ஸஸ் ஆகலாம் கூடுதலான சக்ஸஸ்ஃபுல்லானவர்களின் கதையை கேளுங்கள் அவர்கள் சொல்லும் விஷயங்கள் தன்னை விட வயது கூடின நபர்களை தான் தாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக வைத்திருப்போம் என்று சொல்வது முக்கியமான ஒரு இதாகவே இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் என்ன பொறுத்த மட்டும் நீங்கள் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் உங்கள் வயசில் இருக்கும் சில நபர்களை வைத்திருந்தால் கூட அதுக்கு ஈக்குவலாக உங்களை விட வயசு கூடிய நபர்களை ஃப்ரெண்ட்
அவர்கள் சொல்லும் விஷயம் நான் டெய்லி ஒரு புக்காவது வாசிப்பேன் அல்லது டெய்லி அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் வேர்டாவது வாசிப்பேன் என்று சொல்வார்கள் அதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போது நான் இந்த சொல்லும் இந்த விஷயம் கூட நீங்கள் வந்து இந்த யூடியூப்பில் பார்க்கின்றீர்கள் அல்லது ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வந்திருக்கலாம் இல்லை என்று சொல்ல ஒரு டெலிவிஷனில் கூட சில வகையான இம்பமெஸ்டிக் ஆன ஒரு வீடியோக்களோ அல்லது ஏதோ ஒன்று வந்திருக்கலாம் ஆனால் அது பார்க்கும் பொழுது அதில் எடுக்கும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து மோ எஃபெக்டிவாக இருக்காது ஆனால் அது வாசிக்கும் பொழுது அது மோ எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அதுக்கான காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு வீடியோ பார்க்கும் பொழுது நான் சொல்லும் விஷயத்தை நீங்கள் கேட்டு ப்ரொசஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஒரு மில்லி செகண்டில் நீங்கள் ப்ரொசஸ் பண்ணி அதை திங்க் பண்ணி என்னென்னு கேட்டு விட்டு போகிறதுக்கு இடையில் அடுத்த விஷயத்துக்கு போய்விடுவார்கள் இல்லையா ஸோ அப்போது அந்த சில விஷயங்கள் நீங்கள் மறந்தே போய்விடலாம் ஆனால் ஒரு 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 விஷயத்தை வாசிக்கும் பொழுது நீங்கள் உங்கள் வந்து ஒரு ஸ்லோ மோஷனாக இருக்கும் ஸ்லோவாக நீங்கள் ஸ்லோ பண்ணப்படப்படும் அப்போது என்ன செய்வீர்கள் டீப்பாக யோசித்து டீப்பாக திங்க் பண்ண போயிருவார் ஒரு விஷயத்தை சொல்லும் பொழுது அதை வந்து நீங்கள் அதை டீப்பாக திங்க் பண்ணும் பொழுது அதற்கான வேறு ஒரு அந்த தோட் ப்ரொசஸ் மாறலாம் அதனால் வந்து அதை நீங்கள் டீப்பாக இன்னும் ஃபர்தராக ரீசர்ச் பண்ணி அதை கூட நீங்கள் இது பண்ணிக்கொள்ளலாம் அல்லது நீங்கள் விஷுவலைஸ் ஆகவே பண்ணிக்கொள்ளலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறீங்க என்று சொன்னால் ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா அது அது அப்படியே போய்விடும் இல்லையா ஆனால் ஒரு வாசிக்கும் பொழுது நீங்களே விஷுவலைஸ் பண்ணி கொள்வீர்கள் ஓகே இது இப்படி இருந்திருக்கும் அப்படி இருந்திருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது அது வந்து வெரி எஃபெக்டிவாக இருக்கும் உங்கள் பிரெயின் பவர் கூட நல்லாக பதிந்திருக்கும் அதனால் வந்து அது ஒரு நல்ல விஷயமாக இருக்கும் அது மட்டுமில்லாமல் நீங்கள் கூடுதலாக புக்களை வாசிக்கும் பொழுது சோமனி நாலேஜ் நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணி கொள்வீர்கள் ஒவ்வொரு வேகரும் செய்யும் விஷயங்களை சொல்லியிருப்பார்கள் ஒவ்வொரு இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஸ்டீவ் ஜோப்பன் அவர் தனது பைபிள் கிராஃபி எழுதியிருப்பார் தான் இப்படி செய்தேன் நான் அப்படி செய்திருக்கார் அதை வாசிக்கும் பொழுது நீங்கள் நப்பிகள் ஓகே இவர் இப்படி பண்ணியிருக்கார் அதை இப்படி வந்திருக்கார் நினைக்கலாம் நான் சொல்லவில்லை அதை வாசித்து விட்டு அவர் என்ன செய்தாரோ அதே மாதிரி செய்ய சொல்லவில்லை ஏனென்று சொன்னால் நோமலாக அவர் சொல்லும் விஷயத்தை மாதிரி எத்தனோ ஆயிரம் கணக்கான பேர்கள் ட்ரை பண்ணி இருப்பார்கள் ஆனால் அந்த சக்ஸஸான ஒரு மேனேஜர் ஸ்டீவ் ஜோப் ஆனால் ஸ்டீவ் ஜோப்பை விட பெட்டராக ட்ரை பண்ண நபர்கள் கூட இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் ஃபெயில் ஆகியிருப்பார்கள் ஸோ அதனால் வந்து உண்மையில் அவர் சொல்லும் தனது தனது கருத்து தால் நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆகும் சொல்லவில்லை அவர் சொல்லும் விஷயத்தை எடுத்து அதை நீங்கள் அடப்ட் பண்ணி அதை நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உங்கள் தோட் ப்ரொசஸை போட்டு மாற்றி அமைக்கும் பொழுது நீங்கள் பெட்டராக மாறலாம் அதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் இப்படியான பல வகையான இதுவளை வாசிக்கும் பொழுது தான் அந்த நோலேஜ் வரும் அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நினைக்கின்றேன் ரீடிங் வந்து ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன் திங் ஸோ ஸ்டார்ட் ரீடிங் ஃப்ரம் நவ் ஒன் ஸோ மை தஸ் த செகண்ட் ஒன் பிஃபோர் ஐ டவ் இன் டு த தேர்ட் ஒன் இதுவரைக்கும் இந்த சொன்ன இந்த ரெண்டு விஷயமே உங்களுக்கு கூடுதலாக வேல்யூபிளாக இருக்குமென்று நான் நம்புகின்றேன் அப்படி இருந்தால் அந்த லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போது தான் இந்த யூடியூப் அழுதுக்கிறவங்க கூட இந்த வீடியோவை மற்றவர்களுக்கு போய் சேர்க்கும் அதனால் வந்து மற்றவர்களிடம் பயனடைவார் மட்டும் இல்லாமல் இந்த சேனல் கூட க்ரோத் பண்ணும் ஸோ அதனால் அதை செய்வீங்க நம்புகின்றேன் சரி வாங்க மூன்றாவதுக்கு செல்வோம் மூன்றாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒர்க் ஆன் யுவர் எமோஷன் ஹெல்த் அது என்ன மீனிங் என்ன எமோஷன் ஹெல்த் என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களிலே எத்தனை பேர்கள் மேல் நீங்கள் யாராவது இந்த நம்பர் ஒன்று சொன்னால் அந்த கொமெண்டில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் என்று சொல்லி அதுக்காக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறீங்களான்னு சொல்லுங்கள் உங்களில் யாராவது ஒரு மேபி ஒரு நல்ல ஐடியா மைண்டில் வந்திருக்கலாம் இதை நான் செய்ய போகிறேன் ஒரு ஐடியா கூட இருந்திருக்கலாம் அதனால் எத்தனை பேர்கள் நீங்களே சொல்லுங்கள் மேபி நாளைக்கு செய்ய போகிறேன் அல்லது ஒரு மேபி ஒரு நல்ல ப்ராப்பர் நல்ல ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா ஒன்று வந்திருக்கலாம் இதை வந்து கேட்டுவிட்டு ஓகே நான் வந்து நாளைக்கு செய்ய போகிறேன் அல்லது நெக்ஸ்ட் மந்த் செய்வோம் அல்லது ஒரு நெக்ஸ்ட் இயர் செய்வோம் அப்படி என்று ஹோல்ட் பண்ணி பண்ணி புஷ் பண்ணி கொண்டிருந்த ஆக்கள் யார் நீங்கள் யாராவது அப்படி இருந்தால் கொமெண்டில் போடுங்கள் அந்த அந்த மைண்டை சேஞ்ச் பண்ணி விட்டீர்களான்றதையும் சொல்லுங்கள் அந்த கொமெண்டில் இதைத்தான் சொல்வது இந்த எமோஷனல் ஹெல்த்தை பில்ட் பண்ண வேணும்னு சொல்லி அதாவது வந்து இமோஷனல் என்ன நடக்குமாறு சொன்னால் பாருங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் நல்ல ஐடியாக்கள் வரலாம் நல்ல விஷயங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கான கணக்கு கொமிட்மெண்ட்கள் வேறு இருக்கலாம் ஒரு மேபி ஒரு படிக்க நபராக இருக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து நாளைக்கு செய்வோம் இப்போ மேபி பாருங்கள் நான் கூட யூடியூப் சேனலில் ஸ்டாப் பண்ணும் பொழுது இதுக்கு முன்னமே நான் தோட் பண்ணேன் ஐ ஒன்ட் டூ இட் பட் ஐ நெவர் டன் இட் ஐ வாஸ் கீப் அண்ட் செய்யிங் டுமாரோ 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 பட் இப்போது நான் செய்திருக்கின்றேன்
இப்போவே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் சின்னதாக ஒரு ஒவ்வொரு நாளும் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் உங்களுக்கு எது பிடிக்கலையோ அதை நீங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஜூன்லேருந்து புஷ் பண்ணுங்கள் வில் பவரை கிரியேட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு நீங்கள் வந்து மேபி சொல்லலாம் ஒரு கதைக்கு ஒரு 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 ஆர்டிக்கல் எழுத போகிறீங்க வைத்துக்கொள்ளலாம் அதை வந்து நாளைக்குன்னு சொல்லாமல் இப்போவே எழுத பாருங்கள் உங்களுக்கு அப்படி மைண்டில் வந்தால் கூட நாளைக்கு செய்ய வந்தால் கூட மேபி நாளைக்கு ஃபுல்லாக முடித்து விடுவோம் பட் ஆனால் இன்று அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூன்று லைனாவது எழுதுவோம் வந்து சொல்லி உங்களையே புஷ் பண்ணி நீங்கள் செய்ய பாருங்கள் அப்படி செய்யும் பொழுது என்ன நடக்கும்னு பார்த்தால் அப்போது தான் உங்கள் உங்கள் எமோஷனை நீங்கள் ஆக சின்னதாக சேஞ்ச் பண்ணி கொண்டு வருவீர்கள் அப்போது ஒரு காலகட்டத்தில் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அப்புறம் சொல்லவே மாட்டீர்கள் டுமாரோ என்று சொல்ல மாட்டீர்கள் இப்போவே ரைட் நா வந்த மாதிரி ஆகிவிடும் ஸோ எக்ஸிக்யூஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்ன்றதுனால அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண பாருங்கள் ஸ்ட்ரேட் அவே ராதர் தென் ஹோல்டு ஏன்னா சக்ஸஸ் பண்ணுறது ஃபெயில் ஆகிறது அது செகண்ட்ரி பட் இந்த டே ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ட்ரை பண்ணும் பொழுது தான் ஃபிஃப்டி சான்ஸ் இருக்குது ட்ரை பண்ண அட்டிக்க அது ஃபிஃப்டி சான்ஸ் கூட இல்லை அதனால தான் அது செய்வது என்பது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதுதான் அந்த எமோஷனல் ஹெல்த் மூன்றாவது விஷயம் இனி நாலாவது என்று பார்ப்போம் நாலாவது என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சேவ் அண்ட் இன்வெஸ்ட் ஏர்லி ஓன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு சேவ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு நீங்கள் எந்த ஏஜிலையும் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணலாம் தானே ஒரு ஒரு முப்பத்தைந்து வயதுக்கு பிறகு நீங்கள் ஒரு மணியை சேவ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ண தொடங்கினால் என்ன நடக்கும் என்று நினைக்கிறீர்கள் உண்மையில் நீங்கள் வந்து முப்பது முப்பத்தைந்து தொடங்கினால் உண்மையில் ரிட்டையர் ஆகும் வரைக்கும் நீங்கள் சேவ் பண்ணி ஒரு பெரிய தொகையை சேர்த்தால் தான் அப்போது ரிட்டையர் ஆகும் பொழுது ஒரு பெரிய தொகை உங்களுக்கு இருக்கும் அது வந்து உண்மையில் உங்களுக்கான அந்த ஃபைனான்ஸ் ஃப்ரீடம் தரப்போவதில்லை ஏன்னு சொன்னால் உங்கள் காலம் பூராக அதாவது ரிட்டையர் வரையும் நீங்கள் வேலை செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்படுவீர்கள் அதே சமயம் ஒரு இருபது வயசில் நீங்கள் ஏழியாகவே செய்வன் இன்வெஸ்ட் பண்ண தொடங்கினு சொன்னால் ஓமோஸ்ட் முப்பத்தஞ்சில் இருந்து நாற்பது வயசுக்குள் உங்களுக்கு தேவையான மிகுதியான அந்த முழு ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு தேவையான காசு கூட நீங்கள் சேர்த்து விட முடியும் அதனால் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் உங்களையே நீங்கள் வந்து ஃபைனான்ஸ் ஃப்ரீடம் ஆக்குற ஒரு நபராக மாற்றி விடுவீர்கள் ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு நாற்பது வயது வைத்துக்கொள்வோம் நாற்பது வயதில் நீங்கள் ஒரு ஃபைனான்ஸ் ஃப்ரீடமாக இருந்தால் நாற்பதுலேருந்து அறுபத்தேழு வயதுன்னு சொல்வது முப்பத்தேழு வருஷம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ரீ மேனாகவோ ஃப்ரீ உமனாகவோ உங்கள் லைஃபை வந்து ஒன்றில் என்ஜாய் பண்ணலாம் அல்லது அந்த இந்த இந்த இருக்கும் அந்த முப்பத்தொழு வருஷத்தில் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு சக்ஸஸ் ஆக வருவதற்கு ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாவோ ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் செய்து கொள்ளலாம் மேபி ஐ மிஸ் மை போட் பட் ஐம் டெல்லிங் யூ கைஸ் இஃப் யூ ஸோ யங் நவ் மேபி அதை நீங்கள் செய்தலாம் ஏன் அப்படி செய்யும் பொழுது உண்மையில் நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆக வருவதற்கான சாத்தியம் கூடுவாக இருக்கும் கூடுதலாக இருக்கும் சக்ஸஸான நபர்களை பார்த்துருக்கணும் சொன்னால் அவர் சொல்லும் விஷயம் இதுதான் தாங்கள் ஏர்லி ஓன் தே ஸ்டார்ட் சேவிங் மணி பிகம் அ ஃபைனான்ஷியல் இண்டிபெண்ட் அண்ட் ஃப்ரீடம் அண்ட் தென் தே ஸ்டார்ட் டூவிங் ஸோ மெனி அதர் திங்ஸ் இன் தேர் லைஃப் அண்ட் அண்ட் அதுக்கு செய்வது கூட நீங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு கூட நான் சொல்லலாம் நீங்கள் வந்து இப்போது ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு இந்தியாவில் இருக்கிற நபர்னு சொன்னால் ஒரு நாளுக்கு உங்களுக்கான ஸ்பெண்ட் அதாவது ஒரு பொக்கெட் மணியாக தேவையற்ற செலவாக ஒரு லக்ஸரி ஸ்பெண்டாக நடப்பது வந்து ஒரு மேபி செய் ஆக மினிமம் ஒரு தௌசண்ட் பவுண்ட் தௌசண்ட் ருபி என்று வைத்துக் கொள்வோம் அந்த தௌசண்ட் ருபியை நீங்கள் வந்து தௌசண்டாக இப்போது ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் அதை இப்போதுலேருந்து ஹாஃப் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓன்லி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் நாங்கள் இனி ஒவ்வொரு நாளும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் அந்த மிகுதி ஃபிஃப்டி பர்சன்டை நான் வந்து ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஓ இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் ஓ ஏதாவது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் போட்டு சேர்க்க போகிறேன் என்று வைத்துக்கொள்வோம் அப்படி நீங்கள் காலப்போக்கில் செய்யும் பொழுது ஒரு ஒரு நாளுக்கு ஐநூறு ருபி படி கீப் ஒன் அஞ்சு நாளுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ருபி இப்படி கீப் ஒன் செய்யும் பொழுது நீங்களே பார்ப்பீங்கள் ஒரு இருபது வயசு தொடங்கினால் கூட ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசு நீங்கள் லட்சத்து லட்சத்துக்கும் மேலான மணியை சேவ் பண்ணியிருப்பீர்கள் அது கூட கொம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பில்ல பண்ணி தர தோன்று இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ஸ்டார்ட் திங்க் அபாட் சேவ் அண்ட் இன்வெஸ்ட் ஏர்லி ஓன் ரைட் நாவ் அந்த அதுதான் உங்கள் லைஃப்பை சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு இன்னொரு முக்கியமான விஷயமாக இருந்து கொள்ளும் ஸோ இதுதான் நாலாவது ஸோ ஐந்தாவதுக்கு போவதுக்கு முன்னம் திருப்பியும் ஒரு கொஷன் உங்களிடம் நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த கொஷனை கேட்டிருந்தேன் நீங்கள் ஏதாவது படித்திருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் ஒரு சக்ஸஸ்ஸான நபர்கள் இப்படி தான் செய்தவர்கள் லைவ் சக்ஸஸ்ஃபுல் இப்போ அந்த கொமெண்டில் போட சொல்லியிருந்தேன் அந்த கொஷன் தான் திருப்பவும் கேட்கின்ற
தே ப்ராப்பர்லி லேர்ன் ஃப்ரம் தெம் அவர்கள் கொடுக்கும் அட்வைஸை வைத்து தான் அவர்கள் தங்கள் க்ரோத்தை பண்ணியிருப்பார்கள் ஏதோ சொன்னால் நீங்கள் ஏர்லி யங் ஏஜாக இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு முழுதாக எல்லாம் தெரியும்னு சொல்ல முடியாது லீகல் லெவல் உங்களுக்கு தெரியும் அல்லது ஒரு 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 நா ஒரு நாட்டில் லீகலை பற்றி தெரிந்திருக்காது அக்கௌண்டன்ட் பற்றி ஃபுல்லாக தெரிந்திருக்காது அல்லது உங்களுக்காக தேவையான இந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் இன்டர் பண்ணும் பொழுது அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் யாருடன் கனெக்ட் பண்ணினால் இதை கூடிய சீக்கிரம் என்னுடைய நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போக முடியும் என்ற விஷயங்கள் தெரியாது மார்க்கெட்டிங்கை பற்றி ஃபுல்லாக தெரிந்திருக்காது ஸோ எல்லாம் வந்து ஒரு நபராக அந்த வயசில் லேர்ன் பண்ணிக்கொள்ளலாம் என்பது வந்து உண்மை சாத்தியம் குறைவாகத்தான் இருக்கும் அப்போது இப்போது ஒரு மென்டர்ஷிப் பண்ணுற ஒரு ஆளை மென்டரை நீங்கள் பிடிக்கும் பொழுது அவர்களிடம் வந்து அவர்கள் உங்களை மாதிரி ஏற்கனவே உங்கள் ஏச்சி தாண்டி வந்த நபர்களாக இருப்பார்கள் ஸோ அவர்கள் வந்து அவர்களுக்கு கூடுதலாக அந்த நோலேஜ் இருக்கலாம் மேபி அவர்கள் கூட ஃபெயில் ஆகிருக்கலாம் சக்ஸஸ் ஆகிருக்கலாம் அது செகண்ட்ரி பட் ஆனால் இவர்கள் தாண்டி வந்திருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு கூட அந்த நோலேஜ் இருக்கும் ஸோ அவர்கள் உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவார்கள் மேபி சொல்வார்கள் நீ இதை செய்தால் இப்படியான பிரச்சனைகள் தள்ளப்படுவாய் இதற்காக நீ இதை செய்ய வேண்டும் அதை செய்ய வேண்டும் சொல்வார்கள் இல்லைன்னு சொன்னால் தங்களால் ஹெல்ப் பண்ண முடியாட்டிக்கு கூட தங்களுக்கு அந்த அந்த நெட்ஒர்க் என்று இருக்கும் ஒரு அவர்களின் குரூப் அந்த அதிலிருந்து அவருக்கு தெரிந்த நபர்களை கூட கனெக்ட் பண்ணி விடுவார்கள் ஸோ அவர்களிடம் இருந்து கூட உதவிகள் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் ஸோ இப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த கூடுதலாக அவர்களுக்கு எல்லா நுழைச்சியும் அவர்கள் தந்து இவர்களை பெட்டரான நபராக மாற்றிக்கொள்வார்கள் அதுக்கு தான் அந்த மென்டர் என்பது வந்து உண்மையாக இம்பார்ட்டன் விஷயம் ஸோ இப்போது நீங்கள் பார்த்திங்க சொன்னால் ஈவன் ஒரு மென்டரை நீங்கள் பிடிக்கும் பொழுது அவர்கள் கூட மேபி அவர்கள் எதிர்பார்ப்பார்கள் ஒரு ஒரு சின்ன பே அவுட் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு கூட தள்ளப்படலாம் அப்படி இருந்தால் கூட என் என் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியனாக நான் சொல்லுவேன் என்ன சொன்னால் ஈவன் யூ ஹேவ் டு பே மென்டர் இட்ஸ் அ பெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் யுவர் லைஃப் என்று தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன் சொன்னால் நீங்கள் அந்த பே பண்ணுற ஒரு சின்ன அமௌண்டை விட ஸோ மெனி ரிசோர்ஸ் ஸோ மெனி இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ மெனி ஹெல்ப் அண்ட் சப்போர்ட் யூ வில் கெட் ஃப்ரம் தட் பர்சன்ன்றதுனால ஒரு சின்னதாக பே பண்ண வேணுமாக இருந்தால் கூட நீங்கள் பே பண்ணிக்கொள்ளலாம் கூடுதலான மெம்பர்ஷிப் தருவ நபர்கள் வந்து மணியை விட அவர்கள் வந்து ஒரு கம்பெனி நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ண போகிறீங்க சின்ன ஷேர் ஹோல்டராக இருப்பார்கள் இல்லைன்னு சொன்னால் அது தவிர்த்து மேட்சியல் நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சக்ஸஸான கூடுதலான மனிதர்கள் வந்து அவர்கள் வந்து கிவ் பேக் என்ற மாதிரியான ஆப்ஷனில் அவர்கள் வந்து கூடுதலாக ஃப்ரீயாக செய்வார்கள் அதாவது ஸ்பெஷலாக ஜங் ஆக்கல்னு சொன்னால் ஜங் ஆக்கலுக்கு அவர்கள் ஃப்ரீயாகவே தங்கள் மெம்பர்ஷிப்பை ஆஃபர் பண்ணுவார்கள் அதுக்கான காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தாங்கள் வந்து கடந்து வந்த பாத்துக்கள் தாங்கள் கடந்து வந்த அந்த ஸ்ட்ரகிளை என்னொருத்தர் பண்ணக்கூடாது என்ற ஒரு நல்லெண்ணத்தாக தாங்கள் வந்து கிவ் பேக் என்ற மாதிரி கொடுப்பார்கள் அப்படியான நபர்கள் கூட இருக்கின்றார்கள் அவர்களை கூட நீங்கள் கண்டுபிடித்து யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஸோ அதனால தான் இந்த மென்டர்ஷிப் என்பது என்னது இம்பார்ட்டன் விஷயம் ஒரு சக்ஸஸ் ஆவதற்கு நீங்கள் பாருங்கள் யாரை வேணும்னாலும் கேளுங்கள் ஈவன் ஒரு மென்டர்ஷிப் ஒரு ஆளை பிடித்திருந்து வைத்துக்கொள்ளுங்க அவரையே கேளுங்கள் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஜங் ஏஜில் நீங்கள் என்ன செய்து சக்ஸஸ் ஆகிருந்தீர்கள் என்னென்ன விஷயங்களை செய்கிறீங்கள் என்று கேட்டால் நான் சொன்ன அந்த ஐந்து விஷயத்தில் ஐந்து விஷயத்தில் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலு நாலு விஷயமாவது இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பார்கள் ஸோ அதை நீங்கள் கேளுங்கள் ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உண்மையில் உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகின்றேன் அப்படி உண்மையில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருந்தால் இந்த வெக்கப்படாமல் போய் அதுக்கு ஒரு லைக் போடுங்கள் அந்த அந்த வீடியோவுக்கு ஏன்னு சொன்னால் எல்லோரும் பார்க்குறீங்க லைக் போடுறது கூட வேறு இருக்குது கொமெண்ட் போடு போடு போடுன்னு கேட்குறேன் கொமெண்ட் போடுறீங்க இல்லை ஏன் வெக்கப்படுறீங்க போடுங்க போய் கொமெண்டையும் போடுங்கள் அதை விட இதை மாதிரி என்னொரு நல்ல கண்டனோட இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அதை கூட விடப்படுவது ராமா சுதாகன் அண்ட் சைனிங் ஆஃப் பாய்